Okay nice bana ni time nyingine nzuri kabisa tunakutana tena hewani naitwa Mr Double J karibu tena hii hapa ni ulimwengu wa siasa bana shukran za dhati zikufikie wewe ambaye muda wote tunakuwa pamoja unatenga muda kuangalia videos zangu lakini pia umesha subscribe bana sina kikubwa ambacho naweza nikakupa lakini kuhakikisha kwamba unapata details ambazo zinatakikana on time lakini kwa mtu ambaye tunakutana kwa mara ya kwanza e bana fresh cha kwanza na kukaribisha cha pili hakikisha kwamba unajiunga na familia na hiyo unafanya kama utakuwa ume subscribe lakini pia kabla sijaanza Uh, ni kwambie wewe ambaye unanitazama ukiwa location ambayo sisi hatujui kwamba unaweza kaniachia bendera ya maeneo yako nchi yako hapo chini kwenye sehemu ya comments alafu video ambayo inafuata uh, nitakuwa napiga shout moja hivi ya hatari kabisa kwa hiyo usiogope hata kama ni Kenya fresh tu haina noma sindo kwetu wale wa US UK wapi pale hakikisha kwamba unachia uh, jina na bendera ya nchi yako hapo chini kwenye sehemu ya comments alafu Uh, kila kitu kinakuwa sawa kabisa. Sure away kabisa kwenye video yetu. Uh, inaonekana kwamba mama Martha Karua hataki kumpa nafasi <laughs> uh, William Samuel Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gashagwa and I think uh, hawa ni miongoni mwa watu ambao tunawafahamu kwa kuwa na msimamo. Unajua kama kutaki ya kutaki Afu kama akiamua kukupeleka speed na kupeleka speed bila uoga. Miongoni mwa watu ambao Uh, wana roho ya ki, kiume kabisa ni mathakaru wa miongoni mwa watu ambao hawajali yani wao bora wamesimamia kitu ambacho wanaona kwao kabisa ni sawa <laughs> na ndio kitu ambacho waga nampendea unajua sometimes kibinadamu uh, unatakiwa kuwa na msimamo tena thabiti kabisa yani utingiki kabisa yani ukiamua ni moja ni moja eh, sio mbili ukiamua moja ni moja sasa mathakaru bana leo eh, hajapendezwa na vitu ambavyo vinaendelea sasa hivi uh, serikali yetu hii ya awamu ya tano ya William Samoei of course sasa hivi unafahamu uh, Ruto bwana ameenda tour kidogo kwa ajili ya kushughulika mambo mawili matatu uh, kule US na Martha yeye yeah, anasema kwamba Ruto has forgotten that he was selected to serve Kenyans he is now loitering in the US <laughs> Na by the way amekuwa na meetings nyingi sana kule US anakutana na watu tofauti tofauti sijajua ana plans gani lakini regardi upande ule mwingine amesema kwamba ye uh, anajaribu ku create connection unanielewa eh kwa ajili ya kuwaleta wale investors waje huku kwetu waka invest kabisa alafu sisi tupate mpunga tupate hela uh, tupate namna ambavyo pia tuna invest kutokana na hela ambayo tunapata kutoka kwa hawa investors alafu uh, vitu visonge mbele na vitu kama hivyo lakini Uh, Martha na hisi kwamba kuna vitu vya muhimu kabisa William Samoei Ruto anafaa shughulikie hapa nyumbani lakini sio nje uh, na kutokana na vitu vinavyoenda sasa hivi anaweza uh, nikasema kwamba Rigathi Gashagwa ameamua kufanya uh, vitu vya kwake drama zingine ambazo kidogo uh, inashangaza kweli kweli na by the way nimemuona nani anaitwa nani Uh, Gavana wa Sia James Orengo eh amewakashi sana Kenya Kwanza na kusema kwamba uh, sasa hivi tayari wameonja uongozi alafu wakajua namna ilivyo. So inabidi wasahau kidogo na ahadi ambazo waliahidi wananchi na kufanya vitu vingine ambavyo ni vya tofauti. Sasa hivi unajua sio tena bottom up namna ambavyo ilikuwa eh. Hapana <laughs> sio bottom up namna ambavyo ilikuwa. Sasa hivi imebadilika. Unajua ile bottom up ilikuwa ni kwamba hela ikitoka juu inapigwa kwanza kwa mama mboga alafu yeye yeah, anainua biashara afi analipa ushuru serikali inapata hela si ndio alafu hela inatumika kwa vitu vingine kama barabara mata unajua town inawaka sehemu pako barabara inatengenezwa na vitu kama hivyo lakini sasa hivi imekuwa tofauti sasa inabidi watafute wale investors kwanza eh namna ambavyo sasa hivi anafanya <laughs> uh, uh, William Samoei Ruto na by the way Gadi Gashagwa amesema clear kabisa kwamba sasa hivi kuna vitu ambavyo hafai kugusa kabisa William Samoei Ruto Ah, sijui mtu kaiba ngombe sijui na mtu fulani ah, so vitu ambavyo anafaa kushughulikia nitakuja hapo sasa hivi anafaa azungumze na uh, wale uh, tunawahitaji wale investors wale kutoka nchi zingine na tumeona namna ambavyo anakutana nao uh, William Samuel Ruto kitu ambacho kwa upande huu mwingine wanasema so poa mathakarua anasema hapana so kitu ambacho unafaa kufanya kuna mambo mengi ambayo unafaa mshughulike so hii ni kama betrayal fulani eh Uh, William Samoei Ruto ameachana na wale hustlers eh anashughulika na wale ambao ni world class kidogo watu ambao kidogo wana nafasi zao kwenye jamii tuone namna ambavyo inchi uh, itapata investors na vitu kama hivyo sasa miongoni mwa vitu ambavyo vimetokea leo kidogo watu hawajafurahia ni maneno yake Rigathi Gashagwa kwa sababu nadhani watu walishaanza kumuelewa 
na kuona na mabadiliko fulani unaona yeye akawa amefurahia aje na kisumu amefurahia na nini tukaona ah mbona kama ana, ana uwezo jamaa mbona kama tukimpa muda anaweza kufanya vitu vizuri lakini tena amerudi kwenye default setting eh ikawa anazungumza maneno mengi leo ambayo kidogo kwa kwa kiongozi kama yeye bana i make sense to to eat na namba vo ilivyo so leo uh, leo leo miongoni mwa vitu ambavyo amezungumza ni kwamba we said we don't want to be foolish people to reduce the prices of well and unga we will have reduced it for five months then the country goes broke the remedy for Kenya's economy is to help the farmers lakini kwa hii hapa nilikubaliana naye kwa sababu yeye anasema kwamba hataki au serikali yake au yao haitaki teremshe uh, gharama ya maisha kwa kipindi kifupi ambacho wanajaribu kupigania ni kwamba waipiganie vizuri alafu wakiweka maisha juu iwe ni maisha ambayo au wakishusha mahali nini uh, gharama chini iwe ni kwa kipindi kirefu sio kwa kipindi kifupi kwamba 5 months tunarudi pale pale hapana na sasa tatizo liko hapa sasa je kama watashindwa kabisa itakuwaje sieri basi wangetupwe <laughs> unaona eh so kama watakuwa wanalemewa ndio kitu ambacho kitakuwa uh, noma akawa tena amezungumza kwamba ikawa tena amezungumza kwamba root and high uh, root and I have finished educating our children we don't drink we don't play golf we just work from morning till evening sasa hapo kita kujua jamaa ametoka kwenye line ya kushughulikia vitu vya maana sisi tukwamba nini ukimwangalia vizuri vitu ambavyo anavizungumza sasa kama hii hapa sijui anamaanisha nini kwa sababu tayari anampiga uru kenyata na anampiga nani anampiga mathakarua si mathakarua kampiga leo so kaamua ku revenge sasa kwa kumwambia kwamba yeye pamoja na Ruto walisha maliza kufundisha watoto wao masuala ya shule na wao hawakunywi pombe afu hawapigi golf kama unakumbuka vizuri siku ambayo wanaapishwa pale kasarani ndo mathakaru alipost kwamba anapiga golf afu juzi kati hapa kumekuwa na birthday na ili, kwenye ile birthday kuna vinywaji ambavyo vilikuwa uh, vilikuwa pale kwa meza Raila alikuwa na enjoy na na kiramudhama ndugu zake pale marafiki matha kina nani walikuwa na enjoy Afu kwenye ishu hii hapa ya pombe tumekuwa tukiona namna ambavyo viongozi wa Kenya kwanza wanamshambulia sana Uhuru Kenyatta. So automatic kabisa uh, ukiconnect dots unakuta kwamba alikuwa anashambulia uh, Uhuru Kenyatta pamoja na Matakarua. Achana na hiyo sasa. Ukitaka kujua Mike kukimpa rigadhi na kuwa ni noma, eh, sikiliza hii hapa. I was in a bad place before getting this job. I have to protect it. Do- uh, to do that I have to be bumper to bumper with Ruto and protect uh, his job too. Nadhani kwenye um, sehemu ambapo alikuwa nadhani Kenya Kenya iko funny sana mtazamaji eh. Nataka unisikilize kwa makini. Uh, Rigathi Gashagwa hata nadhani hata hata mahakama ilimpata na makosa ya ku kuwa na hela fulani ambayo ilikuwa nje ya namna ambavyo inatakikana. Yeye mwenyewe alipata kwa njia ambayo sio poa. So ambacho anajaribu kumaanisha ni kwamba sasa hivi kwa sababu wamepata nafasi kama naibu wa rais ni very easy kabisa ku na ile situation yake. Si kama unanielewa mtazamaji ni very easy ku deal na ile situation ya yeye yeah, alipata ile fulani kinyume na sheria. So hata mtu yani kumpanish inakuwa very hard kwa sababu ana powers na vitu kama hivyo. Ndio kitu ambacho anajaribu kumaanisha hapa kwamba alikuwa kwenye situation mbaya sasa hivi amepata nafasi inabidi atetee nafasi ndio vitu vyake vi flow. Si kama unanielewa. So I think ni mgonjwa vitu ambavyo so poa. Havi make sense ukizungumza alafu mbele ya watu na vitu kama hivyo. Uh, Sikiza hii hapa <laughs> lakini rigadhi bwana waga na nifurahisha sana. Uh, Ikawa anasema kwamba hii serikali ni yenu tumetoa order. Wananchi wapewe nafasi walime msitu ndio tuongeze chakula kwa wakenya. Iko haja gani kukataza watu kulima mahindi alafu tunatoa mahindi ngambo? Tunataka wakenya washibe kabisa waache kulia njaa. Maneno yake nani? Rigadhi Gashagwa. Sema kuna mtu kam chapa hapa mtu akamjibu hapa hivi this regime is a disaster to the natural environment kashagwa must be taught and school that reducing forest cover leads to inadequate rainfalls and the same crops cannot grow without rainwater tuko na shida Kenya hii anyway uh, kuna mwingine hapa kamjibu he's just opening an avenue to finish forests by illegal tree cutting and timber selling then he has no respect for institutions like Kenya Forest and KWS isn't he just speaking like moi akaweka emoji afaya. Jamaa, unajua anazungumza paka anapitiliza sasa. Anasahau kwamba ah au kitu ambacho nimesema ki make sense. Anasahau haraka sana Rigathi. Ndio kitu ndio tatizo langu na yeye. Unanielewa. Sasa kama issue hii hapa anasema kwamba tayari watu wanakubaliwa kukata miti na vitu kama hivyo. Sasa hivi mtu anaona ah Rigathi alishasema tufanyaje? Wewe unajua namna ambavyo watu wako 
very arrogant naweza yes, kasema hivyo so unakuta kwamba mtu anapoona forest anaona ah haya anaona rigadi anaona tukate miti na nini tuuze au ni kwamba miti hii au mti huu ambao anaukata una uwezekano mkubwa kabisa wa kutuletea mvua sasa hii hesabu haingii unapoikata we unaiuza afu rigadi nataka ulime pale sasa wewe unapolima wewe unapanda kwenye kupanda kuna kukua na kwenye kukua kuna mvua ambayo inasaidia mimea kufanya nini kukua sasa itakuwaje alafu hakuna maji maji we mwenyewe ulifukuza kwa kukata miti sio kama tunaelewana so i think kuna vitu vingine ambavyo so poa na hata uki address unafaa we address kwa namna ambayo mtu ataelewa ata, ata ni kitu kipi kibaya kitu kipi kizuri so i think mata karua you go right kwamba tayari wa, wa, Martha Karua by the way na Orengo wa Korait kusema kwamba washauonje uongoze alafu wakaona uzito wake. So wamesahau kufanya mambo ambayo waliahidi sasa hivi wanafanya vitu vingine ambavyo sio vitu ambavyo vinatakikana kwa sasa hivi mtazamaji. Sio kwa upande wako ni kitu kipi ambacho unaweza kuzungumza. Kwangu mimi nadhani wasisahau sana ahadi zao. Wapambane wahakikishe kwamba watu wanapata vitu ambavyo wao wenyewe waliahidi. Na at the end of the day kila kitu kitakaa lakini wakitaka kwenda hivi sio na nini lakini pia kwa rigadhi nadhani tushamaliza kampeni bana tusigombane tusigongane sasa hivi hawa ni opposition mlisema kwamba inabidi wafanye nini wawapeleke speed sasa nyinyi mnafaa mfanye kazi kwa sababu hawa ndio wanawasaidia kufanya kazi kwa speed ambayo inatakikana <laughs> za bila hawa mtafanya kazi kwa speed ambayo inatakikana so hakuna haja tena ya kuwashambulia inakani kama ni ugomvi tena na ndo kazi yao hiyo so i think tunafaa kuchangamka kwa sababu pia tuna muda na vitu kama hivyo kwako wewe sijui Unachukuliaje mtazamaji wangu? Um, uh, nataka utupie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments lakini kikubwa zaidi na kukumbusha tena subscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.